இன்றைக்கி நம்ம ஃபிலிம் ஹீரோவில் பார்க்க போகிற படம் விஜய் ஆண்டனி ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் நடித்து வெளிவந்திருக்கிற கொலைக்காரன் இந்த படத்தோட மையக்கரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொலை நடக்குது அந்த கொலையை நான் தான் பண்ணேன் விஜய் ஆண்டனி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் சொல்கிறாரு அங்கே ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் இவர் தான் பண்ணியிருப்பாரா இல்லையான ஒரு சந்தேகம் வருது அந்த சந்தேகத்தை அடுக்கடுக்காக தேட போகும்போது ஒரு மையப்புள்ளியில் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அது என்ன அப்படிங்கிறதா இந்த கொலைக்காரன் இந்த படத்தோட ஹீரோ விஜய் ஆண்டனி விஜய் ஆண்டனிக்கு மினிமம் கேரண்டி நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எப்போவுமே அவருக்கு <laughs> 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 விஜய் ஆண்டனிக்கு அதே ஈக்குவல் கேரக்டர் அர்ஜுன் பண்ணியிருக்காரு படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே இந்த படத்தோட அடுத்தடுத்த நாட்டை தேடி பார்க்க வைக்கிற அளவுக்கு அர்ஜுனுடைய கேரக்டர் இதில் சூப்பராக இருந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக தேசப்பட்டுள்ள நிறைய படங்கள் நமக்கு கொடுத்தாலும் சமீப காலத்தில் ஒரு புதிய அவதாரம் எடுத்தார் அது கடல் இரும்பு திரை நிபுணன் இப்படி எல்லா படத்துலேயுமே தன்னை ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் அதை விட ஒரு படி மேலே இந்த கொலைக்காரனில் அவருடைய கேரக்டரை சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காரு கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் இந்த மாதிரி கதைகள் நீங்கள் இன்னும் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு வரக்கூடிய <laughs> பீஜியம் நல்லாவே இருந்தது ஆனா ஒரே பீஜியம் கொடுத்தனால சில இடங்களில் சலிப்பு தட்டுச்சு என்னன்னு தெரியல சமீப காலத்தில் கிரைம் த்ரில்லர் இந்த மாதிரி மூவியில் தமிழ் சினிமாவில் டெட் சைலண்ட் படத்துடைய பிஜிஎம் நிறையவே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது அது ஏன் தான் தெரியலை சில படங்களை பார்த்தீங்கன்னா கதைக்கு தேவையில்லாத அளவுக்கு கலர் டோன் பண்ணியிருப்பாங்க டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அந்த கதைக்கும் அந்த சீனுக்கும் இந்த லைட்டிங்க்கும் ரொம்பவே சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் கொலைக்காரன் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க என்ன தேவையோ அந்த கதைக்கும் கதாபாத்திரத்துக்குமான பேக்ரவுண்ட் கலரிங் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அதை எக்ஸ்ட்ரா வந்து திங்க் பண்ண வைக்கவே இல்லாத ஒரு அளவுக்கு லைவாக இந்த படத்தில் ஒளிப்பதிவு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் பொதுவா நம்ம ஒரு கதையை நம்மளே தீர்மானிச்சு உட்கார்ந்து இருப்போம் இதுக்கப்புறம் அடுத்த இந்த சீன் தான் வரப்போகுது இந்த காட்சி தான் வரப்போகுதுன்னு முடிவு பண்ணிருப்போம் ஆனா கொலைக்காரன் படத்துல எடிட்டிங்க கத்திரிக்கோள டக் டக்குன்னு கட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம முடிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்த காட்சி வந்துருது ஸோ ஒரு த்ரில்லிங் மூடோடையே நம்ம இந்த படத்தை வந்து பார்க்க வச்சிருக்கு ஸோ எடிட்டிங் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னு கண்டிப்பா சொல்லியே ஆகணும் அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது கொலைக்காரன் படத்தோட டைரக்டர் ஆண்ட்ரோ லூயிஸ் இவருக்கு இது இரண்டாவது படம் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான வித்தியாசமான கதை கரு கொண்ட படத்தை செலக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு தனி கட்ஸை வேணும் அதுக்கு அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வெளிவந்த ஜாப்பனீஸ் மூவி சஸ்பெக்ட் எக்ஸ் இந்த படம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காதவங்க மலையாளத்தில் வந்த திருஷ்யம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் பார்க்கலீங்கன்னா நம்ம தமிழ் பாபநாசத்தை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது நாலாவது படமாக கொலைக்காரன் இருந்தால் கூட அந்த படத்துடைய தழுவல் இதில் எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த படத்தில் நிறைய மெனக்கடல் இருக்குது திரைக்கதை வசனத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கவனம் செலுத்தி இருக்கலாம் இதனுடைய எண்டு கதையுடைய கருவனுடைய எண்டு வந்து எந்த அளவுக்கு சிலருக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கேள்விக்குறி தான் மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சஸ்பெக்ஸ் திருஷ்யம் பாபநாசம் இந்த படம் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா தைரியமாக கொலைக்காரனில் ஒரு தடவை உட்காந்து பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு த்ரில்லரான மூவி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது எதுவுமே மண்டையில் ஏற்றாமல் ஜாலியாக போய் படம் பார்த்துட்டு வரலாம் இந்த கொலைக்காரன் படத்தோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வேல்யூவான கமெண்ட்ஸை இதில் போடுங்கள்